আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে একই দিনে সর্বোচ্চ 641 জন করোনায় আক্রান্ত আরো 8 জনের মৃত্যু জানালো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবার সোরাওয়ার্ডি হাসপাতালে 66 জন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত বন্ধ প্যাথোলজি ও রেডিওলজি বিভাগ সংক্রমণ ঝুঁকির পরও রাজধানীতে বেড়েছে গাড়ির চাপ পাড়া মহল্লায় ঈদের কেনাকাটা শুরু বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে অস্থায়ী করোনা স্পেশালাইজড হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হবে 4 মে জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং করোনায় আক্রান্ত হয়েই মারা গেছেন দৈনিক সময়ের আলোর নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবির খোকন শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে একই দিনে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে সর্বোচ্চ 641 জন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 7000 ছাড়িয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় মারা গেছে 8 জন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 163 জনে নতুন করে 11 জন সহ মোট 150 জন সুস্থ হয়েছে এছাড়া রাজধানীর তিনটি বেসরকারি হাসপাতালকে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় স্বাস্থ্য বুলেটিনে আরো জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিশতে দেশে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা নমুনা পরীক্ষার কেন্দ্র বাড়ার পর থেকেই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে সমান হারে গত 3 দিনে আক্রান্তের হার বেড়েছে গড়ে 15 ভাগ গত 24 ঘন্টায় প্রায় 5000 নমুনা পরীক্ষা করে আরো 641 জনের শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে গত 1 দিনে মারা যাওয়া 8 জনের মধ্যে 6 জন পুরুষ ও 2 জন নারী এদিকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন হাসপাতালে ভর্তি থাকা আরো 11 জন নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 4968 টি যা আগের দিনের তুলনায় 14.68 শতাংশ বেশি কোভিড 19 শনাক্ত হয়েছে 641 জন এবং এ পর্যন্ত আমাদের 7103 জনকে কোভিড 19 ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে অতি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমাদের আজকেও মৃত্যু আছে এবং এই মৃত্যু 24 ঘন্টায় 8 জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলেন 163 জন বুলেটিনে জানানো হয় বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে এভার কেয়ার স্কয়ার ও ইউনাইটেড হাসপাতালকে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সক্ষমতা যাচাই সাপেক্ষে ঢাকার বাইরের হাসপাতালকেও অনুমোদন দেয়া হবে তবে শুধুমাত্র ভর্তি থাকা রোগীদের নির্ধারিত মূল্যে করোনা পরীক্ষা করতে পারবেন তারা আমাদের নতুন ল্যাব সংযোজিত হয়েছে এবং আমরা এইজন্য যারা ব্যক্তিগত বেসরকারি ভাবে এই পদ্ধতিতে এগিয়ে এসেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকার বাইরেও যারা এই পরীক্ষা করতে সমর্থ হবেন আমরা আমাদের টিম গিয়ে সেই তাদের ল্যাপটপ দেখে আমরা অনুমতি দিতে প্রস্তুত আছি আমরা এরকম প্রস্তাব পেলে আমরা সেটা যাচাই বাছাই করে আমরা অনুমোদন দেব এখন পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে মোট মৃতের 84 ভাগই ঢাকা বিভাগের সবশেষ মারা যাওয়া 8 জনের মধ্যে এ বিভাগেরই 6 জন হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা সরোবর্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 66 জন ডাক্তার নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে পরীক্ষার পর সকালে এই বিষয় নিশ্চিত হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আক্রান্তদের মধ্যে 46 জনই ডাক্তার রাজধানীর অন্যতম বড় এই সরকারি হাসপাতালে সারা দেশ থেকে প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ চিকিৎসা নিতে আসেন আক্রান্ত চিকিৎসকদের মধ্যে দুজন বিভাগীয় প্রধান ও বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন ল্যাব টেকনিশিয়ানরা আক্রান্ত হওয়ায় ওই হাসপাতালের প্যাথোলজি এবং রেডিওলজি বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পর্যন্ত প্রায় 43 জন দা চিকিৎসক 7 জন সেবক সেবিকা এবং প্রায় 13 জন হেলথ ওয়ার্কার মানে আমাদের ওয়ার্ড বয় আয়া তারা এখন পর্যন্ত আমরা পজিটিভ রেজাল্ট পেয়েছি দুজন ছিলেন হাসপাতালে কিন্তু তারাও এই দুইজনই আমাদের চিকিৎসক দম্পতি একজন তারা হাসপাতালে আছেন তাদের সিম্পটম অনেকটা রিগ্রেস করে গিয়েছে আর বাকিদের আসলে ভর্তিযোগ্য সিম্পটম নেই তারা হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকে হোম আইসোলেশনের মাধ্যমে তারা চিকিৎসা নিচ্ছে এবং আমরা তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ মেইনটেইন করছি আমাদের ডিপার্টমেন্ট এখন পর্যন্ত কোনোটা আমরা ক্লোজ ডাউন বা শাটডাউন করি নাই আমাদের শুধুমাত্র রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট এবং প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে আমাদের অনেক টেকনিশিয়ান এবং চিকিৎসক 
পজিটিভ হওয়াতে এবং ওই জায়গা থেকে অনেক ছড়িয়েছে কিনা আমরা বুঝতে পারছি না এই জন্য আমরা সবার সকলের টেস্ট করেছি তো এখন পর্যন্ত নেগেটিভ কোনো রিপোর্ট আমরা হাতে পাইনি যখন নেগেটিভ রিপোর্ট পাবো যে সীমিত সংখ্যক লোক বল থাকবে সেটা দিয়ে আমরা আমাদের রেডিওলজি এবং প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টটা আবার ওপেন করব সাধারণ ছুটির মধ্যে রাজধানী সড়কে বাড়ছে গাড়ির চাপ পাড়া মহল্লায় সামাজিক দূরত্ব একেবারেই মানা হচ্ছে না নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি নানা ধরনের দোকানপাট খোলা শুরু হয়েছে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে প্রচারণা চালালেও তা মানছেন না অনেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম সরকারি বেসরকারি সব ধরনের অফিস বন্ধ বড় বড় শপিং মল আর দোকানপাটও এখনো খোলা হয়নি তবুও রাজধানীর সড়কগুলোর চিত্র প্রতিদিনই বদলে যাচ্ছে গাড়ির চাপ দেখলে মনে হবে যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে নগরবাসী সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র পাড়া মহল্লায় নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে দোকানপাট খোলা রাখছেন তারা মিরপুর ১৩ নম্বরে সেলুন থেকে শুরু করে সব ধরনের দোকান খোলা রাখা হচ্ছে আবার পোশাকের দোকানে কেউ কেউ শুরু করে দিয়েছেন ঈদের কেনাকাটা তবে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে নারাজ ক্রেতা বিক্রেতারা এ ব্যাপারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র জামাল মুস্তফা জানান বারবার সতর্ক করা হলেও নিয়ম ভঙ্গ করছেন মানুষ এই এলাকায় গার্মেন্ট কর্মী বেশি থাকায় হঠাৎ করে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি সচেতনতা কম একটু তাদের এটা ঠিক তারা অনেক সময় আর কি চাকরি করে যে কোনো গার্মেন্টসে যেহেতু আংশিক খুলেছে পাঁচশো শ্রমিকের মধ্যে দেখা গেল যে দুইশো শ্রমিক আংশিকের মধ্যে দুইশো শ্রমিক আর তিনশো শ্রমিক তো রয়ে গেছে এই তিনশো শ্রমিক তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে বা গার্মেন্টসে যাতায়াত করতেছে কখন তাদের ডাক পড়ে এই জন্য কিছুটা ভিড় হয় এলাকাবাসী হতাশ এ ধরনের কার্যক্রমে বেশিরভাগ লোকই যারা রাস্তায় ঘুরতেছে এরা অপ্রয়োজনে ঘুরতেছে কিছু লোকজন মানে কিছু লোকজন মানে না কিছু লোকজন অরিজিনালি হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে কিছু লোকজন অহেতুক আনন্দবশত তারা বাহিরে ঘটতে দেখতে আসে কি হচ্ছে তবে ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে সচেতনতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা প্রতিদিনই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এখনও চলমান রয়েছে সাধারণ ছুটি তারপরও মানুষজন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে ঘরের বাইরে বের হচ্ছেন এ নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে করোনা ভাইরাস বিস্তারের তাই সরকারকে এ ব্যাপারে খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নগরবাসী শফিকুল ইসলাম শামিম এটিন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে সিলেট বরিশাল এবং সাতক্ষীরায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় দেশে বিভিন্ন স্থানে দশ মাসের শিশু সহ দুই শতাধিক মানুষের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জে রয়েছেন একশো চল্লিশ জন প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন রাসনা দাস করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে বুধবার নতুন করে একশো চল্লিশ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো আটশো বিরাশি জনে তবে নতুন করে কারো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি পুলিশ বলছে এই পরিস্থিতিতেও শহরে মানুষ ও যানবাহনের চলাচল বেড়েই চলছে গত দুই দিনে চালু হয়েছে প্রায় দুই শতাধিক গার্মেন্টস এদিকে বরিশালের শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে বিভাগের চার জেলায় ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচজন এদিকে সাতক্ষীরার করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ইটভাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে সাতক্ষীরা সিভিল সার্জন জানান দেরিতে মৃত্যুর খবর পাওয়ায় লাশ দাফনের অনুমতি দিয়েছেন তারা এরপর স্থানীয় প্রশাসন মৃত ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন করেছে এদিকে সিলেটে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আড়াই ঘন্টার মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে নওগাঁয় আক্রান্তের সংখ্যায় আরও যুক্ত হয়েছে পনেরো জন এই নিয়ে জেলায় ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সতেরো জনে তাদের সবার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে এছাড়াও লকডাউন করা হয়েছে নড়াইল জেলাও কুমিল্লার দুই উপজেলায় আরও ষোলো জন করোনা ভাইরাসে শনাক্ত হয়েছে জামালপুরের সিভিল সার্জন সহ আক্রান্ত হয়েছেন আরও ছয় জন এছাড়া খুলনা মেডিকেলের পিসিআর ল্যাবে নার্স সহ শনাক্ত হয়েছেন তিন স্বাস্থ্যকর্মী এই ঘটনার পর তাদের সংস্পর্শে আসা খুলনা মেডিকেলের ৪২ জনের শরীরের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে এদিকে লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে দশ মাসের এক শিশু সহ আরও তিন জনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে নাটোরে প্রথমবারের মতো শনাক্ত হয়েছেন আট জন এই ঘটনার পর সিংড়া পৌর এলাকা গুরুদাসপুরের নজিরপুর সহ কয়েকটি এলাকা লকডাউন করা হয়েছে ময়মনসিংহে পাঁচ স্বাস্থ্যকর্মী সহ নয় জন ঝালকাঠির রাজাপুরে এক নার্স ও ঠাকুরগাঁও ও জয়পুরহাটে দশ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন রাসনাদাস এটিএন বাংলা 
করোনা আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতে রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে অস্থায়ী করোনা স্পেশালাইজড হাসপাতালের কার্যক্রম আগামী 4 মে শুরু হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক 2000 সজ্জার আইসোলেশন ইউনিট ছাড়াও এখানে থাকছে ভেন্টিলেশন সহ 71 টি আইসিইউ দিয়াবাড়ি ও মহাখালীতে আরো দুটি করোনা হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হচ্ছে বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে স্থাপিত করোনা বিশেষায়িত হাসপাতালের কার্যক্রম বসুন্ধরা গ্রুপের উদ্যোগে এক মাসের কম সময়ে নির্মিত হাসপাতালের বেড চিকিৎসা সরঞ্জাম সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাব বসানোর কাজ শেষ এখন চলছে শেষ মুহূর্তের পরিপাটির কাজ শুধু আয়োজনই শেষ কথা নয় যে রোগী সেবা হয় তাহলে পরে আমাদের এটা সবারই মনে ভালো লাগবে রাজধানীতে স্থাপিত প্রথম এই করোনা বিশেষায়িত হাসপাতাল পরিদর্শন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান করোনা রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতে বদ্ধপরিকর সরকার চিকিৎসক নার্স সংকটের কথা স্বীকার করে মন্ত্রী জানান সংকট মেটাতে অবিলম্বে নিয়োগ দেওয়া হবে চিকিৎসক ও নার্স এই বড় বড় ইউনিট যখন চালু হচ্ছে সেই পর্যাপ্ত নাই বিদাই তো আমরা 6000 নিয়োগ দিচ্ছি আর 2000 ডাক্তার নিয়োগ দিচ্ছি কাজে আমাদের অন্যান্য হাসপাতালে যেখানে চাপ কম আমরা সেখান থেকে কিছু নার্স এই হাসপাতালগুলোতে আমরা নিয়ে আসব যেখানে চাপ কম সেখান থেকে ডাক্তারও নিয়ে আসব সব মিলিয়ে আমরা এখন 4 তারিখে আশা করি এটা উদ্বোধন করতে পারব মন্ত্রী জানান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতেই পর্যায়ক্রমে শিল্প প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি ইউরোপে যেমন ধরেন ইতালি স্পেন ফ্রান্স সেখানেও কিন্তু অল্প অল্প এখন খুলে দিচ্ছে इवन আমেরিকাতেও খুলে দিচ্ছে তো আমাদেরও শিল্প বাঁচায় রাখতে হবে সে কারণে আমাদেরও এখন খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেনাবাহিনী তত্ত্বাবধানে অবিলম্বে রাজধানীর দিয়াবাড়িতে 1300 বেড ও মহাখালীতে 1200 বেডের দুটি করোনা স্পেশালাইজড হাসপাতালের কাজ শেষ হবে বলেও জানান মন্ত্রী কামরুল জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন দৈনিক সময়ের আলোর নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবির খোকন মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় তার জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট ছিল তার মৃত্যুতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ ও বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গভীর শোক জানিয়েছেন আরো জানাছেন নিয়াজ জামান সজীব করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে প্রথম মারা যাওয়া সাংবাদিক হুমায়ুন কবির খোকন শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তির ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মারা গেছেন দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবির খোকন তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন বলে চিকিৎসকদের প্রাথমিকভাবেই সন্দেহ হয় ঢাকার উত্তরা রিজেন্স হাসপাতালে মঙ্গলবার রাত সোয়া 10টায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন করোনা উপসর্গ ছিল পরবর্তীতে ওনার মৃত্যুর আগেই আমরা তার সোয়াব নেই এবং আইডিসি আরকে পাঠাই भर्ती हुमायन कबीर एर आगे दैनिक मानव जमीन समय कैकटी संबदपत्रे क्या करें नियाज जमान सजीव इटीएन बांगला ढाका করোনা ভাইরাসের ভয়ে এখন স্থবির নগর জীবন ছুটি আর ছুটি ব্যস্ততা নেই আবার বাইরে যাওয়া ঝুঁকি বেশিরভাগ মানুষ ঘরবন্দি গ্রামের বাড়ি দূরে থাক একই শহরে থাকা নিকটজনদের কাছেও যাওয়া হয় না অনেক দিন এখন সম্বল শুধু ফোন আর ভিডিও কলে কথাবার্তা এবং দেখা সাক্ষাৎ বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাসনা দাস কেমন আছেন আপনি আপনি আছেন কেমন जीवन उनचल्लिस बचरे प्रथम मा के छाड़ा रोजा हम मन ईदो ताके छाड़ाई भेषण मन खराब मामुन 
এমন অবস্থা যে কেউ কারো কাছে গিয়ে যে খবর নিব সেটাও এখন আর সম্ভব হচ্ছে না ঈদ হলো এবার এরকম ঈদ যাবে যেটা আমাদের জীবনের হয়তো সবচাইতে কষ্টের ঈদ হয়ে থাকবে করোনা মহামারীর এই সময় ঘরবন্দি মানুষেরা এখন ভার্চুয়াল যোগাযোগই করছেন বেশি বন্ধু স্বজনদের সাথে সামাজিক দূরত্ব তাই সামনা সামনি দেখা সাক্ষাতের সুযোগ কম তাই ব্যস্ততা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খবর কিংবা বিনোদনেও এখন ভরসা টেলিভিশনে এখন আসলে ফেস টু ফেস কমিউনিকেশনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ভার্চুয়ালি ভিডিও কল করা আর সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার রিলেটিভ কাজিন ফ্রেন্ডস আত্মীয় স্বজন সবার সাথে আমরা যোগাযোগ করছি কিন্তু ভার্চুয়ালি ভিডিও কলের মাধ্যমে এখন তো আর কারো বাসায় যে বা ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে যে দেখা করা পসিবল হচ্ছে না ফ্যাটস ওয়াই সবার সাথে ভিডিও কলে এভাবেই কথা বলা হচ্ছে এতদিন নানা কাজে ব্যস্ততায় যারা পরিবারকে দেবার সময় পাননি সন্তানদের সাথে সময় কাটাননি ঘরবন্দি জীবনে তাদের বরং ভালোই হয়েছে পরিবারের সদস্যদের সাথে আছেন লুডু ক্রাম খেলছেন মুভি দেখছেন তাই অস্বস্তি আতঙ্কের এই সময় বেশ আনন্দেরই তাদের কাছে রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশের পোশাক খাতের কোনো অর্ডার বাতিল করবে না সুইডেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দুপুরে ফোন করে এ কথা জানান সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী স্টেফান লোফেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে বলেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা খুলে দেওয়া হয়েছে বিদেশি ক্রেতাদের ক্রয় আদেশ অনুযায়ী কারখানাগুলো তৈরি পোশাক রপ্তানি করতে পারবে বলেও জানান তিনি করোনা মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর নেওয়া পদক্ষেপে প্রশংসা করেন সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী এই সংকট মোকাবেলায় আবারও বিশ্ব সম্প্রদায়কে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পোশাক কারখানা বন্ধ ও শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান রাজধানী শ্রম ভবনে শ্রমিক নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা জানান এ সময় শ্রম প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন এপ্রিলে যারা কাজ করছেন তারা ঈদের আগে শত ভাগ বেতন পাবেন যারা করেননি তারাও ষাট ভাগ বেতন পাবেন মালিক পক্ষ কোন শ্রমিক ছাটাই বা লেয়ার ঘোষণা করা যাবে না এপ্রিল দুই হাজার বিশ মাসে যে সকল শ্রমিক কাজ করেছে তারা সম্পূর্ণ মাসে বেতন পাবে আর যারা কাজ করেনি তারা মোট বেতন ভাতা সাত ষাট শতাংশ পাবে মুন্সিগঞ্জে শিমুলিয়া ঘাটে বাড়ছে মানুষের ভিড় তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই গার্মেন্টস কর্মী বলে ধারণা করা হচ্ছে তবে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় গন্তব্যে পৌঁছতে বিপাকে পড়ছেন তারা মাওয়া নৌ পুলিশ জানায় দেড় থেকে দুই হাজার মানুষ আজ ফেরি পার হয়েছেন এদিকে মাওয়া ট্রাফিক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ হেলাল উদ্দিন জানান ফেরি পার হয়ে আসা বেশিরভাগ যাত্রী মিশুক সিএনজি এবং অটোরিকশায় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের দিকে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ায় টিভি চ্যানেলে তারাভি সহ অন্য নামাজ সম্প্রচার না করার আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করা তারাভি নামাজের ইমামের তেলাবাদ শুনে ও রুকু সিজদা অনুসরণ করা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে আর এটা মানা হলে নামাজ সহি হবে না বলেও জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এডিস মশা নিধনে বিভিন্ন ভবনে জমে থাকা পানি অপসারণের আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ওয়াসা ভবনে ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে আন্তমন্ত্রণালয় পর্যালোচনা সভায় তিনি এ আহ্বান জানান তিনি বলেন বাসা বাড়ি ও সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবন বা চত্বর কতটা পরিচ্ছন্ন তা দেখতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হবে মে মাসের দশ তারিখের পর এই অভিযান শুরু হবে তো তাই তাদের জন্য সুযোগ অনেক বেশি আছে সবাই একটু অংশগ্রহণ করতে পারে সবাই সাতটা একটু প্রতিদিন খেয়াল রাখতে পারে তিন দিন তিন দিনে একদিন যেন জমা পানি ফেলে দেয় অর্থাৎ তিন দিনে তিন দিন যদি পানি জমা থাকে তাহলে সেখানে আপনার ডিম পেরে সেটা লার্ভা প্রস্তুত হতে পারে তো যদি আমরা পানিটা ফেলে দিই তাহলে সেই লার্ভা মোশাতে রূপান্তরিত হবে না ইউরোপের দেশ হাঙ্গেরিতে করোনা মহামারীর মধ্যে আছেন বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী অবশ্য দেশটিতে সংক্রমণ পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে মৃত্যু অনেক কম হাঙ্গেরির ড্যাব্রিচেন থেকে সেখানকার সার্বিক অবস্থা জানাচ্ছেন শিক্ষার্থী ফাতেমা জেরিন 
এখানে আজকে একান্নতম দিন চলছে লকডাউনের এতদিন ধরে জানা যাচ্ছিল যেটা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলবে কিন্তু আজকে জানা যায় যে তিন মে থেকে এই লকডাউন শিথিল করে নেওয়া হবে কিন্তু এই বাঙালি যারা শিক্ষার্থীরা এরা প্রচুর সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কারণ এরা কর্মহীন হয়ে পড়ছে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যে আছে এরা এরা বন্ধ করে দিয়েছে সব যার কারণে ওরা কর্মহীন হয়ে পড়ছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসপত্র এবং খাদ্য খাদ্য এসব সংকট সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে অর্থ লেনদেন করতে পারছে না কারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ আবার বর্ডার এবং এয়ারলাইন্স এসব বন্ধ থাকার কারণে এরা দেশও ফেরত যেতে পারছে না তাদেরকে এখানেই থেকে থেকে যেতে হচ্ছে খুল্লিও জমিনি ঢাকার ইফতার বাজার সংক্রমণ আর আতঙ্কের মধ্যে রেস্টুরেন্টের চেয়ে ঘরের খাবারকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন নগরবাসী এরপরও নগরের বিভিন্ন রেস্তোরায় সীমিত আকারে বিক্রি হচ্ছে ভাজা পোড়া সহ মুখরোচক খাবার হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট বেইলি রোডের রেস্টুরেন্টগুলোতে ইফতারি পণ্য বিক্রিতে প্রতি বছরই প্রতিযোগিতা লাগে কার চেয়ে কে বেশি আইটেম তৈরি করবে তাই নিয়েই এই প্রতিযোগিতা তবে এবার অবস্থা ভিন্ন বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক বাংলাদেশেও চলছে লকডাউন পরিস্থিতি বিধি নিষেধ কিছুটা শিথিল করে দেয়াই শুরু হয়েছে কেনা বেচা আমার বাচ্চারা যেমন খাসির ইয়াটা পছন্দ করে ভুনাটা পছন্দ করে লুচি পছন্দ করে ওগুলো কেনার জন্য আর কি যেহেতু বেলুনের আমি আসছি অনেক দূরের থেকে কচু খেতে থেকে আসছি এখানে তেহেরি হালিম বিরিয়ানি জিলাপি কাবাবের সব ধরনের আইটেম রুটি পরাটা নান সবই আমরা করেছি এই নিয়মে দাঁড়াতে হবে হয়তো আজকে রেস্টুরেন্টে খুলেছে বিধায় মানুষের একটু সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে শারীরিক দূরত্ব রেখে ইফতার পণ্য বিক্রির অনুমতি পেয়েছে রেস্তোরাঁগুলো কিছু রেস্টুরেন্ট এ নিয়ম মানলেও অধিকাংশ এখনো অসচেতন কোন রকম তদারকিও নেই সেখানে আশা করব যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সামাজিক যে একটা দূরত্ব কোন সামাজিক দূরত্বটা নেই দোকানের যে কর্তৃপক্ষ যারা আছে তারাও এই বিষয়টা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে না ইফতার বিক্রি করতেছে এতদিন পর ওরা দোকান খুলেছে সব ঠিক আছে কিন্তু ওদের একজন লোক আর কি এখানে রাখা উচিত যে গার্ড দিবে যে মানুষগুলো যাতে সোশ্যাল ডিসটেন্স বুঝিয়ে রাখে তবে অনুমতি পেলেও এখনো বন্ধ রয়েছে রাজধানীর বেশিরভাগ রেস্টুরেন্ট গণপরিবহন চালু না হয় মাবুরচেরা কাজে আসতে পারছেন না বলেও জানান হোটেল মালিকরা তারা গণপরিবহনের জন্য আসতে পারতেছেন এবং আমরা চাচ্ছিও না এই মুহূর্তে যে তারা আসুক কারণ ঢাকায় যারা ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন বা ঢাকায় যারা থাকেন তাদেরকে দিয়ে আমরা করেছি এবং যারা এখন আমাদেরকে এটা বাবরশিরা করতেছে তারা আমাদের এই বিল্ডিংয়েই থাকতেছে খুবই স্বল্প পরিসরে আমরা এটা শুরু করেছি রেসপন্স বলতে টেন পারসেন্ট কাস্টমারও আমাদের নেই এখন তবে শঙ্কা আশঙ্কার মধ্যেও শখের ইফতার কিনতে কেউ কেউ ঘুরছেন এ দোকান থেকে সে দোকানে হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে মারা যাওয়া ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কনস্টেবল মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনকে কুমিল্লার মুরাদনগরে দাফন করা হয়েছে এর আগে রাজধানীর রাজারবাগে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার ওয়ারি বিভাগের একটি পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হন তিনি এরপর তার শরীরে নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআরে করোনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় তখন থেকেই তিনি কোয়ারেন্টিনে ছিলেন মঙ্গলবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় পরে সেখানকার দায়িত্বরত চিকিৎসক জসিম উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা সকালে আইডিসিআর থেকে জানানো হয় জসিম উদ্দিন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন গাজীপুরের শ্রীপুরে মা ও তিন সন্তানকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব শ্রীপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে অনলাইন ব্রিফিং এ জানিয়েছেন র্যাবের গণমাধ্যম ও আইন শাখার পরিচালক সারওয়ার বিন কাশেম অভিযুক্তদের কাছ থেকে লুট করা নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করা হয়েছে তাদের ব্যবহৃত রক্তমাখা জামাও উদ্ধার করেছে র্যাব নেশা ও জুয়ার টাকার জন্য ওই পরিবারের চারজনকে হত্যা করা হয় বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন গ্রেপ্তারকৃতরা গত তেইশ এপ্রিল উপজেলার জৈনাবাজার এলাকার একটি বাড়ি থেকে মালয়েশিয়া প্রবাসীর ইন্দোনেশিয়ান স্ত্রী দুই মেয়ে ও এক ছেলের গলা কাটা লাশ উদ্ধার করা হয় এর আগে এ ঘটনায় ছাব্বিশ এপ্রিল একজনকে গ্রেপ্তার করে পিবিআই আমরা যেটা আমরা যেটা প্রাথমিকভাবে জেনেছি সে এখন এই ঘটনার সাথে নয় জন তারা রয়েছে আমরা কিন্তু পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছি এবং পিবিআই একজনকে গ্রেপ্তার করেছে তারা আমাদের তথ্য অনুযায়ী হয়তো আরো তিন থেকে চারজন বা চার থেকে পাঁচজন হয়তো এই আসলে এই ঘটনা সে থাকতে পারে আমরা কিছু কিছু নাম পেয়েছি কিন্তু আসলে এই তদন্তের সাতটা আমরা এই মুহূর্তে তাদেরকে তাদের নামগুলো উল্লেখ করছি না আশা করি আমরা আশা করছি এবং দেখতে হয়ে বলছি তাদেরকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি 
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বেসরকারিভাবে দেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্তের পিসিআর ল্যাব স্থাপন করেছে গাজী গ্রুপ দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সে ল্যাব উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক ল্যাবটি স্থাপনের জন্য জায়গা দিয়েছে আবাসন প্রতিষ্ঠান বেস্টওয়ে এবং চিকিৎসক সহ সার্বিক সহযোগিতা দেবে ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজ বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ সহ অন্যান্যরা এই সময় ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত ছিলেন এবারের বর্ষায় সারা দেশে নদী ভাঙনে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাঁধ নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামিম শরীয়তপুরের নড়িয়ায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনের সময় তিনি এ কথা জানান করোনা সংকটে সাময়িকভাবে মাঠ পর্যায়ের কাজ স্থগিত থাকলেও চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ ভাঙন প্রবণ এলাকায় কাজ অব্যাহত রাখতে হবে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মাস্ক ও জীবাণুনাশক নিশ্চিত করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেন এনামুল হক শামিম বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাক্তার এম এ আজাদ সজলের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় মমতা স্পেশালাইজড হাসপাতালের নয় কর্মচারীকে আটক করেছে পুলিশ একই সাথে এই বিষয়ে অজ্ঞাত আসামি করে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন ওই চিকিৎসকের ভাই ডাক্তার শাহরিয়ার মঙ্গলবার নগরীর কালীবাড়ি রোডে মমতা স্পেশালাইজড হাসপাতালের লিফটের নিচ থেকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাক্তার এম এ আজাদ সজলের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ ঝিনাইদহে শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় নিহত আরাফাত হোসেন শৈলকুপার শেখপাড়া গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে পুলিশ জানায় মঙ্গলবার আরাফাত তার বাবার সাথে বাড়ির পাশের নিজ জমিতে বেড়া দিতে গেলে পাশের জমির মালিক রুস্তম আলী জোয়ারদারের ছেলে আব্দুর রাজাক ও গোলাম জোয়ারদারের ছেলে উজ্জ্বল বাধা দেন এক পর্যায়ে তারা লাঠি দিয়ে আরাফাতের মাথায় আঘাত করেন গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আরাফাত কুষ্টিয়ার রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন মৌলভীবাজারের ইসলামপুর ইউনিয়নের দশ টাকা মূল্যের চাল চুরির অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ডিলার এক আওয়ামী লীগ নেতা ও তার ছেলের বিরুদ্ধে তদন্ত করে এর সত্যতাও পাওয়া গেছে যদিও স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নতুন করে তদন্তের কথা বলছেন মৌলভীবাজার থেকে সৈয়দ মহসিন পারভেজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশের পরেও বন্ধ হচ্ছে না চাল চুরি ট্রানের চাল চুরির ঘটনা নিয়ে ক্ষমতাসীন দল সহ রাজনৈতিক অঙ্কনে চলছে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা এর মধ্যে মৌলভীবাজারের কবলগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের পাঁচটি ওয়ার্ডের ডিলার এবং তিন নং ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ সভাপতি আবু আবদুল্লাহ ও তার ছেলের বিরুদ্ধে চাল চুরি সহ ভুক্তভোগীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে ডিলার আবু আবদুল্লার এলাকায় গিয়ে চাল বন্টনের জায়গায় কোনো ব্যানার বা সাইনবোর্ড পাওয়া যায়নি স্থানীয়রা জানান পনেরো এপ্রিল রাতে তার ছেলে গুদাম থেকে চাল নিয়ে যাবার সময় নৈশ প্রহরীর হাতে আটক হয় এরপর তদন্তে প্রাথমিকভাবে চাল চুরির সত্যতা পাওয়া যায় আবু আবদুল্লাহ সাহেবের যে একটা মোবাইলের যে একটা রেকর্ডিং কথা যে হয়েছে এটাতে স্পষ্ট প্রতিমান হয় যে উনি চাউল সরানোর সাথে সংশ্লিষ্ট আছে যদিও অভিযুক্তরা এই দাবি অস্বীকার করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন এই বিষয়ে একটি সভা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট না পাওয়ায় আবারও তদন্ত কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে নিয়োগ করেছি উনি আগামী শনিবারে তদন্ত করে আমাদের রিপোর্ট দিবেন আমরা পরের দিন সকাল এগারোটা অর্থাৎ রোববার সকাল এগারোটায় আমরা জরুরি মিটিং আহ্বান করেছি ওই মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরবর্তী বিষয় জানাবো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভুক্তভোগী গরিব অসহায় মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী বাংলা 
করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারি বরাদের পনেরো টন চাল আত্মসাত করার অভিযোগে কক্সবাজারের পেকুয়ার টইটং ইউপি চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে পেকুয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম এই মামলা দায়ের করেন হত দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া ওই চাল টইটং ইউপি চেয়ারম্যান গত ছয় এপ্রিল খাদ্য গুদাম থেকে উত্তোলন করেন এরপর চাল বিতরণের কোনো তথ্য তিনি দেননি তাকে গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পেকুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইকা শাহাদাত সাভারে খাবারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন পরিবহন শ্রমিকরা প্রায় দুই মাস ধরে কর্মহীন থাকায় খাদ্য সংকটের কারণে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে সাভার বাস স্ট্যান্ড এলাকায় শ্রমিকরা এই কর্মসূচি পালন করে এ সময় জরুরি সেবার বিভিন্ন পরিবহন সহ অনেক যানবাহন আটকা পড়ে শ্রমিকরা জানান করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গণপরিবহন বন্ধ রাখা হয়েছে অথচ শ্রমিকদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এতে পরিবার নিয়ে চরম কষ্টে দিন যাপন করছেন তারা পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় কক্সবাজারের রামোতে গোয়েন্দা পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে এক রোহিঙ্গা ইয়াবা কারবারি নিহত হয়েছে এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ত্রিশ হাজার পেস ইয়াবা একটি এলজি এবং একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে ভোরে রামোতে একটি স্থানীয় রাবার বাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে নিহত আব্দুর রশিদ ওরফে খোরশেদ কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সি ব্লকে আশ্রয় নেয়া নজির আহমেদের ছেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে সীমিত আকারে সব ধরনের পণ্য আমদানি রপ্তানি শুরু হয়েছে সোমবার থেকে এই বন্দর দিয়ে কয়লা শুটকি ও সিমেন্ট সহ কয়েকটি পণ্য ভারতে প্রবেশ করে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করার ফলে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ভারতের আগরতলা স্থলবন্দর লকডাউন করা হয় এর ফলে আখাউড়া স্থলবন্দরে পণ্যবাহী ট্রাক আটকা পড়ে আখাউড়া স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম জানান ভারতীয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ রোববার থেকে অনুমতি দেয় তারা করোনায় আটকে পড়া বিভিন্ন সহ খাদ্য সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি শুরু করেছেন করোনায় লকডাউনের কারণে সাভার সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকের ক্ষেতের শাকসবজি সহ অন্যান্য ফসল নষ্ট হচ্ছে বিক্রি করার জন্য হাট বাজারে নেই পরিবেশ তাই দিশেহারা চাষিরা এই অবস্থায় তাদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন ডাকসুর জিএস ও সাবেক ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানি তিনি সাভার উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে ধামরায়ের চর সিন্দুরিয়া গ্রামে ফসলের মাঠে যান কৃষকদের খোঁজ খবর নিতে পরে তিনি ন্যায্য মূল্যে কিনে নেন কৃষকের শাকসবজি এবার জানিয়ে দিচ্ছি সেরি ও ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় সেরি শেষ সময় রাত চারটা রাজশাহীতে রাত তিনটা ছাপ্পান্ন মিনিটে সিলেটে তিনটা একান্ন মিনিট চট্টগ্রামে রাত তিনটা আটান্ন মিনিট খুলনা চারটা ছয় মিনিট বরিশালে চারটা দুই মিনিট রংপুরে তিনটা উনষাট মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেহরি শেষ সময় রাত তিনটা সাতান্ন মিনিটে আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা তিরিশ মিনিটে রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা সাঁত্রিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা একুশ মিনিট সিলেটে ছয়টা পঁচিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা উনত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা আঠাশ মিনিট রংপুরে ছয়টা সাঁত্রিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা একত্রিশ মিনিটে গত ছয় সপ্তাহের মধ্যে চতুর্থবারের মতো করোনা পজিটিভ হয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার পাওলো দিবালা স্প্যানিশ টিভি অনুষ্ঠান এল চিরিঙ্গোতে এ কথা জানিয়েছে গত একুশ মার্চ নিজের ইনস্টাগ্রামে প্রথমবারের মতো করোনা পজিটিভ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি কিছুদিন পর তার বান্ধবী ওরিয়েলা সাবাতিনি জানান দ্বিতীয়বারের মতো কোভিড পজিটিভ হয়েছেন তারা সবশেষ চতুর্থবারের মতো পরীক্ষা করা হলে সেখানেও পজিটিভ আসে তাদের রিপোর্ট করোনা ভাইরাসের কারণে অসমাপ্ত রেখেই শেষ হয়ে গেছে ফরাসি লীগের এবারের মৌসুম আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের সব ধরনের খেলা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন ফরাসি প্রধানমন্ত্রী এডুয়ার্ড ফেলিপ আর তাতে নিশ্চিত হয়ে যায় নেইমার এমবাপ্পেদের লীগের ভাগ্য যদিও জুনে লীগ শুরুর পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছিল ফ্রেঞ্চ পেশাদার লীগ কর্তৃপক্ষ দেশটির পার্লামেন্ট অধিবেশনে ফেলিপ বলেন সেপ্টেম্বরের আগে ক্রীড়াঙ্গনে বড় কোনো প্রতিযোগিতা হচ্ছে না দু হাজার মৌসুমের খেলাও এই সময়ের আগে ফিরবে না এমনকি ফাঁকা স্টেডিয়ামেও ম্যাচ আয়োজন করা যাবে না রাম রেস সাউন্ডকে সাপের সাপের মতো বিষাক্ত আর করোনার চেয়েও খারাপ বলে মন্তব্য করেছেন তার সাবেক সতীর্থ ক্রিক গেইল দুজনের মনোমালিন্যে মূলত বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট থেকে সবশেষ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল জ্যামাইকা তাল্লাওয়া থেকে ক্রিস গেলকে ছেড়ে দেওয়ার কারণ হিসেবেও সারওয়ানকে অভিযুক্ত করেন টি টোয়েন্টির রাজা দলটির সহকারী কোচ ছিলেন সারওয়ান সাবেক সতীর্থদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন সারওয়ান তুমি একটা সাপ প্রতিহিংসা পরায়ণ এখনও অপরিণত পেছন থেকে ছুরি মারো 
শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার দেশে একদিনে সর্বোচ্চ 641 জন করোনায় আক্রান্ত আরো 8 জনের মৃত্যু জানালো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবার সরোবরদি হাসপাতালে 66 জন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত বন্ধ প্যাথোলজি ও রেডিওলজি বিভাগ সংক্রমণ ঝুঁকির পরও রাজধানীতে বেড়েছে গাড়ির চাপ পাড়া মহল্লায় ঈদের কেনাকাটা শুরু বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে অস্থায়ী করোনা স্পেশালাইজড হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হবে চার মে জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং করোনায় আক্রান্ত হয়েই মারা গেছেন দৈনিক সময়ের আলোর নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবির খোকন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ